the Lord, the commended steward of the Lord. The commendable steward of the Lord. Tapos yung sa kanyang second, really, <laughs> yun yung uh, ibabahagi ko ngayon sa inyo. Diba, kung po tayo magsimula, ako muna po ay mananalang. Inalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, muli sa hapon na to. Ilisin niyo po, Panginoon, yung lingkod. Gamitin niyo ako, Panginoon, sa mga oras na to, Panginoon. Upang may bahagi, Panginoon, ang isa. Maraming po salamat, Panginoon. Pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Amen. Bago po natin basahin yung ano. Sige, basahin lang muna natin. Bago ako mag- mag-into. Ayaw ko kung effective ko gagawin ko. Okay, uh, Luke 16, 1 to 12. Okay, alam nyo to, no? Kasi memory verse natin yung 16 to 11. Hindi ako magkakamali. Okay. Luke 16, Luke 16, 1 to 12 po ang babasahin natin. Okay? Nandiyan na po ba kayo sa inyong mga Bibles? Okay? Babasahin ko po yung una. Sundan niyo po. Kayo po yung susunod sa lahat ng uh, event. Akin po yung ad na. Okay? Basahin po natin. And he said unto his disciple, There was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him and said unto him, How is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Then the steward said within himself, What shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship, and I cannot dig. To beg, I am ashamed. I am resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his Lord's debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou unto my Lord? And he said, A hundred measures of oil. And he said unto him, Take thy will, and sit down quickly, and write with thee. Then said he to another, And how much owest thou? And he said, An hundred measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write for score. And the Lord commanded the unjust Lord, because he had done wisely. For the children of this world are in their generation, wiser than the children of life. And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon, of the unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into everlasting habitations. He that is faithful in that which is his, is faithful also in much. And he that is unjust in the least, is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the righteousness, righteous mammon, who will commit to you, to your trust, the true riches? And if ye have not been faithful in the that which is another man's, who shall give you that which is your own? And for your ating text na yung umaga, pero bago po dyan, magbibigay lang po ako ng ako, effective po sa inyo. Meron po ako d- dalawang uri ng pera. Meron po ako dito isa. Pera rin to, ah. Meron ako singko. Okay? Meron ako singko, at meron ako 1,000 peso. Bago yan, yan. Kita ko kayo dyan, eh. <laughs> yun yung bagong 1,000 peso yung agila nawala na yung tatlong ulo okay itong singko bibigay ko kay DM DM pahawakan mo yung 1,000 kay Ezekiel pahawakan ko ito bibigay Ezekiel ha 
<laughs> okay. So tingin nyo, sino kayo mag-aalaga sa dalawa? Doon sa binigay ko. Na? Saan kayo? Basta kayo mo. Pagbibigay nyo ng ano, ng pag-iingat, uh, bibigyan nyo ng nasasisecure ng maigi, no? Pinanay ko yan, ayaw mga patoki sa akin yan. <laughs> Saan kaya yung dalawang bill? Pareho naman silang bill, parang na silang pera. Actually, hindi isa coin, hindi isa bill. Pero, pero pareho silang pera. Hindi magkaiba nga lang ng value. Pero pareho silang pera. Okay yan, kahit mawala ni DM yan, okay lang ba? <laughs> okay lang ba yun, may iwawala ni DM yan? Okay, yun yung ngayon yung kwento ko sa inyo. Kung ano yung standard ng Panginoon sa pagtingin sa mga pinagkatiwala sa atin. Okay? Ano yan? Kuhanin ko na yan. Pataya akong yung Johan na Okay, sana kung lalabas sa ATM, pero ganito eh. Hindi ko eh. Okay, basahin lang natin yung kwento. No? Pero bigyan muna natin ng background. Sino ba kausap ng Panginoon dito? Okay? Okay? And he said unto his disciple, pero bago yan, may kausap pa siyang iba. So if you're going to go back in Luke 15, nandun talaga yung pinakausap niya yung buong kausap niya kasi part lang yung mga disipulo. Okay? Sabi niya sa Luke 15, okay, then he drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him and the Pharisee and the scribe murmured, saying, This man received sinner and eat it with them. Ito yung pinaka-background niya kasi pagdating dun sa 16, kaduktong lang siya nun eh. Yung 16. And then, and he said, um, there was a certain, okay, parang kaduktong lang to, no, ng pinakakwento. No? Yung 16. Yung 15, nandun yung prodigal son. Yun yung kwento ng prodigal son. No? May pinapatamaan ng Panginoon doon. Okay? Pero bago natin i-reveal yung pinakaano dito, bakit really yun? Yung second, ano ko, talaga bang kinumit ng Panginoon yung steward? Basahin natin, ano, balikan natin yung kwento. Meron ditong dalawang character. Tama? Yung kinikwento ng Panginoon, may dalawang character. Sino yung unang character? The rich man and the steward. Tingnan natin. Tapos meron pang, actually, meron pang ibang mga character. Pero mga, ano ba yung sa supporting roles lang, no? yung mga pinautang, yung mga oath, nag-oath dun sa rich man. Okay? Basahin natin. He said unto his disciple, there was a certain rich man, isang mayaman, which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. No? Ako, kami mga steward bilang empleyado. Di ba? Bilang empleyado, meron kami mga boss. Yung boss namin may mga boss. Yung boss ng mga boss namin may boss pa yun. Tapos yung pinakatuktok ng pinakaboss na yun, si MVP. <laughs> si Manny, Manny Pangilinan, ano? Si Manny Pangilinan, may boss pa yun, ano? Pero wala na akong pakala kung sino na yun. Kasi mas may account ako kay Manny Pangilinan. Okay, nag-gets nyo? Ngayon kami, nangyari ako, meron akong under na tao, boss din ako, di ba? Ng tao ko. Pero, lahat tayo, lahat kami nag-account. No? Anong ginagawa mo? Kunyari sa isang buwan, anong ginawa mo? Sa isang quarter, anong ginawa mo? Sa isang half a year, anong ginawa mo? Sa isang taon, anong ginawa mo? Lagi kaming nag-a-account. No? Pag kami, nag-account doon, tapos nakita na wasteful kami, wala kaming ginagawa, anong ginawa mo? Wala. <laughs> Pwede ba yun? Pagka wala kang ginawa, ano kaya mangyayari sa'yo? Pwede ka matanggal. No? Poor performance. Mababang yung performance. Matatanggal ka nun. Pagka palaging poor yung score mo. Kasi ginigrade lang ka nun sa, ibu- sa buong taon. Ay, parang ka rin pala nag-aaral, sir. Oo. Parang kami nag-aaral, pero pinapasa out kami. Okay. 
yung principle ng pag-aaral the same. Okay, magbibigay ka ng account, mag-exam ka. At the end of the year, kung natuto ka talaga, o oh, hindi. Okay? Same principle yung ina-apply. Okay? So, nasabi dito, and he called him, inawag daw siya, and said unto him, how is it that I hear of thee? Okay, naririnig, nabubulong na. Alam natin, ang tunay na, ang totoo, dapat ma- maririnig ganyan two or three persons, di ba? Ito, dukuloko talaga itong anong to, steward na to. Gangster to steward na to. Okay? Normally, yan ang biblical principle, no? Para maging totoo ang isang paratang, dapat yan ay sinabi ng two or three persons. Or marami, lalo na. Okay? How is it that I hear thee, uh, I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, no? In account na siya, for thou mayest be no longer steward. Okay? Parang may judgment na kagad. Okay? I-account mo lahat ng mga ginawa mo, yung mga lahat ng pera ko na pinautang mo, at hindi ka na magiging steward ko. Hindi nung pagka sinabihan ka ng gano'n ng boss mo. <laughs> parang ano yun eh, kinausap ka na parang ma-fire. Maglalo, magdadala ka na ng box, lahat ng gamit mo, dala-dala mo na. Tapos, i- meron kang guard na kasama, gababa ka sa ano, hindi ka na papapasokin dun sa opisina nyo. Parang gano'n yun, ano? Lalo na pag lumipat ka ng ibang kumpanya na kalaban nyo. <laughs> gano'n ang ginagawa. Meron ka na ng box nun. O bakit lumalabas yung may box at meron dalawang guard na kasama? Ibig sabihin niya, lumipat yun sa kabilang kalaban. Okay? Then the steward said with, him, with himself, What shall I do? For my Lord, take it away from me, the stewardship. Ano gagawin ko? Wala na ako, trabaho. Okay? I cannot dig. Okay? To beg, I am ashamed. Okay? Ano yung inisip ng steward? Wala na siya, trabaho. Ano pa yung sinod niya inisip? I cannot dig. Okay, anong klaseng steward siya? Num- number one, tamad. Gangster, number one. Number two, tamad. I cannot dig. Hindi ako marunong magtrabaho. Eh, ba't nandun ka? Okay. I am ashamed na hi- mahihain ako. Bakit mahihain na isang tao? Number one na cause niyan ay? Okay. Number one, pride. Number two, wala siyang alam. Pag wala kang alam, mahirap kang mahihain ka. Pero pag may alam ka, di ba? Kasabihin mo kagad kung ano alam mo. Di ba? Number two, pride. Pataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ko kaya magbenta ng isda. <laughs> Hindi ko kaya magbenta ng ganito. Ako dati number one yan sa akin. Ayaw na ayaw ko nang bibenta kasi nahihiya ako. Lalong lalo na pag ang produkto hindi mo alam, hindi mo kilala. Pero pag alam ang produkto mo, bibenta mo, maganda, maayos, siguro magkakaroon ka ng confidence. Diba? Pero number one, ayaw na ayaw ko magbenta. Okay? Ang iniisip ko palagi na ayaw ko magkaroon ng utang na loob. Kasi baka pag binentahan din ako, bibili rin ako dun sa binenta nila. <laughs> Yan yung palagi iniisip ko dati. Pero hindi, dapat hindi ka mahiya. Okay? Pero ito, inisip niyo kakad, no? Hindi ako marun magkani, magdig. Nahihiya ako. Okay? Anong inisip ngayon? Talino nito, eh. No? May kasabihan ng mundo, no? Yung mga, yung mga tamad daw, yung daw ang tunay ng mga matatalino. Alam niyo ba? Ano yung sabi dun sa t-shirt? Okay ng tamad, wag lang, pagod. <laughs> okay. Tama si D.M. Okay? Tama ba yun? Pinapakita dito na mali yun, diba? Okay, tingnan natin. Yan, nakapag-isip na siya ng scheme. He created his own scheme. Ganun siya katalino, kaling. No? Tama, D.M. 
no? Sige. Aabutin mo na lang yung baso, gagawa pa yun ang ano, robot na aabot ng baso ka. No, isip niya pa yun, no? Okay? Ito ngayon ang inisip niya, no? Sabi niya, I am resolved what to do. Okay? That when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. Okay? Naisip na kaagad siya, baliktad yung isip niya, no? Imbes na humingi siya ng tawad dun sa boss niya, Nagkamali ako, boss. Pwede ko bang baguhin yung ginawa ko? Hindi, umisip pa agad siya ng paraan para makapag, maka-escape siya doon. At parang okay sa kanyang ano, no? Sa kanyang pag-iisip. At gusto, di ba? Gawa siya ka agad ng I am resolved. Kinakanta natin to no? Ito, resolved siya sa kamalihan, no? Okay? I am resolved what to do Then when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. They will receive daw siya sa mga bahay ng mga pinagkautangan ng boss niya. So he called every one of his lord's debtors. Na pinatawag niya lahat ng nangutang niya rin siya yung collector, lahat ng nangutang sa boss niya, no? Okay? And said unto the first, How much owest thou unto my Lord? Ilan ang utang mo sa boss ko? Okay? And he said, A hundred measures of oil. And he said unto him, Take thy bill. Okay? Nag-ano pa, no? Nag-forge pa na kasulatan ng dokumento. Okay? Galing, na ba? Okay? Take thy bill and sit down quickly and write fifty. From 100 ng alaate. 50. Okay? Measure so far. Diko, mala, mal, malaki yun, ano? Kumbaga, kumbaga, kumbaga ngayon, parang ano yun? Ano ba? Bagyo oil? <laughs> ano man yun, ano? Ang klase. Sinusunog, no? Yung mga oil ngayon, no? mahal-mahal ngayon ng oil, no? Nang gas. And... Then he said to another, And how much owest thou? And he said, A hundred measures of wheat. Okay, and don't ginawa niya. And he said unto him, Take thy bill and write four score, eighty na lang. Meron siyang twenty lang, di ba? Eighty na lang. Eighty uh, measures of wheat na lang. No? And the Lord commanded the unjust word because he had done wisely. The Lord command. Ano ano nangyari? Ba't siya kung pinomend ng pangalaman? Ang talino! Galing! Naisip mo yun? Okay. Eh, pinomend siya yun eh. And the Lord commended the unjust reward because He had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Kaning, matalim, galing mo. Na, may nagsabi na ba sa inyong gano'n? Yung, mali yung ginagawa mo, sinabihan ka, Ay, ang galing! Good job! Sinabihan ka naman ng gano'n? Okay. <laughs> gano'n yung ginawa ng Panginoon dito. Okay, mamaya makikita niyo kung sino yung kausap niya at sino yung tinamaan. Aray! Ako pala yun. Okay? And I say unto you, make to yourself friends of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into everlasting habitation. Iba. Kinomen. Tapos, maging friends mo yung mammon ng unrighteousness, i-receive ka niya saan? Everlasting habitation. Totoo ba yun? Baliktad, di ba? Sarcasm yun eh. Ano yun? Baliktad? Diyana? Irony. Irony to eh. Baliktad, no? Kasi inaasar ng Panginoon ang mga certain na tao na kausap niya. Baliktad. Si Jared, pag makulit yan, kanyari, Jared, huwag kang lalabas. No, lalabas yan. <laughs> Sabihin mo, Jared, dumabas ka. Sige, huwag ka nang bumalik. 
Hindi na alabas yun. Hindi na alabas. Minsan ganun tayo eh. Kailangan tayong ganunin. Balik ka din. Pag, sige, pag-usapan natin yung pinakagusto ng topic. Sige, yan yung palaging niisip mo eh. Yan yung pag-usapan na. Laman ng isip mo yan. Pag-usapan natin ngayon. Yung taong yung sasabihin niya, parang ayaw ko nang pag-usapan. <laughs> parang ano, ayaw ko mo nang isipin niyo. <laughs> Masaya na lang ako. Okay? Ganun pang ginawa ng Panginoon din ito. That, they he that is faithful, no, yung maligtad, ito yung tunay na sinasabi ng Panginoon. Sabi dito, He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ikaw ay mapagkakatiwalaan sa malaki na bagay. Hindi ko alam, no? Maliit pa lang tayo, pero iniisip ko lang nung sinabi sa atin ni Pastor na merong nagbibigay doon ng ano. May nagpapairam doon ng lumpas, hala-hala eh. Tinignan ko parang, saan ba yung hala-hala? Dulo pala yun ng Rizal. <laughs> Kung baga nandito tayo, yung hala-hala nandito. Sabi ko, hala-hala na. Okay. Yung paninalangin ako, gusto ko supportan si Pastor kahit saan yan. Okay. Mahirap yung gagawin natin, magastos yun, number one. Kasi kami, naisip kagad namin yun. Paano kaya pamasaya natin dito? E kung babalik-balik kami dito, hindi naman isang way lang. Kasi babalik ka ulit pabalik. Yung gastos mo papunta, yun din yung gastos mo pabalik. <laughs> hindi namin, hindi ka namin kayo sinisingil ha? Wala kami sinisingil kasi masaya kami, masaya tayong ginagawa yun. Lahat, ka, lahat tayo masaya namin kayong isama doon. Okay? Masaya tayo kumakain, masaya tayo nagpe-fellowship, masaya tayong nag-solving. Okay. Sabi ko, bakit tayo pinagkatiwalaan na napakalikit lang kasi napagkatiwalaan na tayo sa maliit, ngayon binibigyan tayo ng malaki. Ah, hindi pa yan malaki, may mas malaki pa dyan. <laughs> hindi pa natin alam yun. Okay? Sabi dyan, if there... If therefore ye have not been faithful in the unrighteous, oh sorry, nasa pa ako? Yung ten. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Therefore, if therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, Who will commit to you trust the true riches? Yung pera pala ay least lang. Sabi dyan, unrighteous mammon. Ang pera pala ay hindi ganun ka-importante. May mas importante pala dyan. Okay, gets nyo? Maliit at malaking pera ay pareho lang. Yun ang gusto kong ipakita. Okay. Itong perang to at itong isang libo na ito na natupi ko na nagupa ko na pareho lang. They are least. Okay? E paano pag binigyan ka na ng pangunang 100,000? Paano pag binigyan ka na ng pangunang 1 million? Pa paano ka mapagkakatiwalaan ng pangunang? Okay? M- If ye have not been faithful in that which is another's men, okay, currently, yung mga pinagtatrabaho natin, hindi naman sa atin eh. Okay? Kahit may, may lupa ako dito, hindi pa rin naman sa akin yun eh. May sasakyan tayo, hindi pa rin naman sa akin yun eh. Pag namatay ka, wala ka naman dadalim dun eh. Anong dadala mo dun? Okay? Ubat kang, pinanganak, ubat ka rin, aalis. Okay? Okay. Ang mga gusto kong hindihan na dito. 13 and 15. Okay? 
akin. Paano mo nasabi, Kuya James, na yung kausap niya dito may tatamaan? Sabi sa 14. And the Pharisees also who were covetous heard all these things and they rided him. 15. And he said unto them, Ye are they which unjustly justify yourselves before men, but God knoweth your heart. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of the Lord. Ang mga bagay na gusto ng mga kat, ng lahat ng tao, yan ay abomination sa Panginoon. Gandang barometer nito. No? Lahat, ng unang lumabas yung vaccine, lahat ng tao, gusto ko dyan, kami unahin nyo dyan. Lalo na tayong third world country. Kasi alam natin tayo mahuli. Yung mga malalak, malalaking country, sila yung una. No, sinasabi ng kuya ko, paano hindi ka niniwala sa virus? Eh lahat ng mga inaalagaan namin kasi nasa, nasa ano yung kuya ko, nasa health Lahat ng mga inaalagaan namin matatanda, dati matagal ang buhay nila, ngayon patay na. Sinabi ko sa kuya ko, kuya, ano bang ginawa sa mga matatanda? Binakunahan. Sila yung unang binakunahan. Eh kung bakunahan ka ba naman, meron ka ng sakit. Meron ko mabuhay ko ba nun. Diba dati, kung da- babakunahan ako, nakadalawang bakuna ako eh. Kaya nga pinagmalakang, bakunado ka ba? O ito, meron ako. Wala ko dito ng ano, ito, ito. Dati nung bata ako, pag babakunan ka, may sipon ka, may tumulong sa punta yun, ay, bawal ka magbabakuna. Next week ka na. Ngayon, pagka, ay, may sakit ka, may comorbidity ka, meron kang hypertension, meron kang, ikaw yung unang babakunahan. <laughs> you got the point. Nakuha niyo po yung punto. Napakasimple lang po, no? Memory verse natin. Nakita ko nga, ganun ba gusto niyo palarating ng Panginoon? Okay? Dati nung una kong binasa yung part na yun, hindi ko maintindihan, bakit tulungin ng Panginoon yun? <laughs> yung pala, baliktad pala ang gusto ng pakita ng Panginoon. Okay? Sa atin, minsan, nakarinig tayo ng mga sarkasa. Tignan natin kung ano yung pinaka-positive positive side niya. Okay? Kasi minsan hindi na tayo madaan sa ano. <laughs> Tama na yan! Minsan hindi tayo madaan sa ganun eh. Tama na TikTok! <laughs> okay. Eh, minsan, ah, dadaanin ka sa sarkasa. Ang gulong nung ginawang nung pit na lolo. Alam mo na. Ano sa tala ng Panginoon? Sana makita natin yun sa puso natin. Okay, yung pinaka-last part na lang dito, babalik ang pala. Yung verse. Okay, pagdating dyan sa Luke 16, uh, 16.13, Sabi dyan, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mama. Hindi natin mapagsisilbihan ang ating Panginoon, pati ang pera. Or kahit na ano man yan, na higigit sa ating Panginoon. Okay. Yun na po. Ayan. 